یہ جو اب آ رہی ہے چھ سات رکوں پر مشتمل صورتیں ہیں سورہ راج سورہ ابراہیم سورہ ہجر ان میں سب سے پہلی صورت الراج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام نیم را ان کا آیات الکتاب یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں وہ نزی انجل علیہ کے مرب بکل حق اور جو چیز اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے ولاکن اکثر الناس لا یو مینون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ ہے وہ کہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلکسیز جو ہیں یہ قائم ہیں اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے سمبس طوال العرش پھر وہ متمکن ہوا عرش پر وہ سخر شمس و القمر اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی کل یجری لے یجری مسمہ یہ سب کے سب چل رہے ہیں ہر شہر چل رہی ہے کسی شہ کے لیے یہاں کسی سکون کا اور کئی قیام کا کوئی امکان ہی نہیں ہر شہ چل رہی ہے ہر شہ حرکت میں ہے کل یجری لے یجری مسمہ ہر شہ چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے مدت ہے ہر گلیکسی کا ایک وقت معین ہے اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبا ہے اس کا جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے یدبر العمر یفصل الآیات وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے عمر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی لال لکم میں لکھائے رب کم تو کے نور تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو وہ ہوا لگی مدد عرض اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا پھیلا دیا وجال فیحا رواسیہ و انہارا اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے یعنی پہاڑ و انہارا اور ندیاں بہا دی وہ بن کل سمرات جالا فیحا زوجین اس دین اور ہر طرح کے میوں میں اس نے جوڑے رکھے یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فیمیل حصہ بھی ہے تو زوجین کی جو نسبت ہے بن کل شین خلقنا زوجین یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے یوشی لیل نہار وہ ڈھانگ دیتا ہے دن پر رات کو ان نفیظ کل آیا تل قومی یا تفک کرون یقینا اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے غور کرنے والوں کے لیے وہ پھر ارد قطعن متجاب رات زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں وہ جنات ان اور باغات ہوتے ہیں من آنا بن انگور کے وہ زرون اور کھیتیاں ہوتی ہیں وہ نخیل ان اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں سنوان ان وغیر و سنوان ان کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو یوسکا بے مائی واحد پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے وہ نفق دل و بادہ اللہ بعض فل اوکری اس کے باوجود ہم نے سے کسی کو کسی پر ذائقے میں فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں ایک ہی جڑ سے دو کھجور کے درخت ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا دوسرا کسی اور ذائقے کا ایک ہی زمین ہے ایک ہی قطع ہے اسی میں ہے لیکن ذائقوں کا فرق ہے ان نفیظ آل کل آیا تو یہ قومی یا قلون اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے التسکیر بے اعلی اللہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی خلاقی اللہ کی قدرت اس کی نشانیاں وہ ان تاجب فاجب القول ہو اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول آئزا کنا ترابن آئنا لفی خلقین جدید کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے تو اس کے لیے کہاں ہوں گی اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا یہ قابل تعجب ہے فن تعجب فاجب القول ہوں آئزا کنا ترابن آئنا رفی خلق جدید الائے کل نذین کفر اوب رب اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا رب کی قدرت کا انکار کر رہے آخرت کا انکار کرنا کیسے ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا تو اللہ کے اللہ کل شہین قدیر ہونے کا انکار ہے الائے کل نذین کفر اوب رب و الائے کل اغلال و فت آناقین اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں وہ الائے کا صاحب النار اور یہ جہنمی ہے ہمفیا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ یا ساجن کے بسیت قبل الحسنت اور یہ جلدی بچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ جھٹائی کے ساتھ لے آئیے عذاب لے آئیے عذاب تو برائی باندھ رہے ہیں 
وقت خلق من قبل ہم المصلاحات اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں وہ ان ربا کا نظو وفرت الناس اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے وہ دیر لگا رہا ہے وہ تاخیر کر رہا ہے وہ اس طرح کا حصہ موجودہ نہیں دکھا رہا یہ اس کی نرمی ہے اس کی شان غفاری ہے الا ظلم ہم ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے وہ ان رب کا شدید القاب اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے وہ یقول الدین قبر اللہ عمدہ علیہ آیا تم ربی وہی ایک ہی وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے وہ حصی موجودہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نما انت منظر ولیکل قوم تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے آپ ہیں بشیر ہیں نذیر ہیں آپ کا کام تبلیغ ہے ابلاغ ہے تذکیر ہے باقی ہر قوم کے لیے ہم نے حادی بھیجے ہیں اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا ان کی ہدایت کے لیے اللہ عالم و ماتح میں رکل و انسا اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے وہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں اس کے رحم میں کیا ہے وما تغید الرحام وما تزداد اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہیں وہ سکڑتے بھی ہیں اور پھیلتے بھی ہیں جب رحم جب حمل ہوتا ہے جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے وہ کل شعین ان دہو بے مقدار اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے یہ ایک بالل ٹپ نہیں ہو رہا ہے ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے عالم الغیب و شہادت کی کبیر المتعال وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا اس کا بھی الکبیر ہے بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے المتکبر یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے اور وہ المتعال ہے بہت بلندی والا بلند ہونے والا سباؤ من کم من اصل القول و من جہرا بھی تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کے جو ظاہر کرتے ہیں وہ من ہوا مستقفم بلیل اور وہ کے جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے وہ سارے بم من نہار اور وہ کے جو دلوں میں گردلیوں میں پھر رہا یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا تمہارا عام کرنا تمہارا چلنا پھرنا رات کو کہیں سونا یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں اللہ کے لیے تو ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو لہو مؤقبات تم میں نے یہ دے ہی اس کے لیے پہلے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے جو ان خلقے ہی اور اس کے پیچھے بھی یا فضول ہو وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آج نمبر اکسٹھ میں یور صل علیکم حفظہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے طرف سے محافظ بھیجتا ہے گویا کہ باڈی گارڈ اللہ کی طرف سے جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں لہو مؤقبات میں میں نے یہ دے انسانوں کے سامنے بھی ومن خلفے ان کے پیچھے بھی یا فضو نہ ہو جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں من امر اللہ اللہ کے حکم سے ان اللہ لا یغی روما بے قوم حتا یغی روما بے انف سہم یقینا اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آپ کی بات بھی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا وائزا رام اللہ بقوم سون فلا مردہ رہو اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے یعنی سزا کا عذاب کا پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے وہ مال لہم اندو نہیں ممال اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والی ہو اللہ یوری کم البر کا خوف و متما وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے خوف سے بھی اور ڈر سے بھی ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو لیکن یہ کہ تما بھی ہے بارش ہو ہماری فصلیں لہلانے لگے تو بعض ماں بین الخوف و رجا وہ یوں سے اس صحابت سے کال اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہے وہ یہ سب جو رات و بحمد ہی اور رات جو ہے جب کڑک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تصویر کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حب کر رہی ہوتی ہے وہ ملائے کا تو منخی پتی ہی اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تصویر کرتے ہیں وہ یوسل السوائقہ اور پھر وہ کرکدار بجلیہ بھیجتا ہے فیوسیب بہا من یشاو وہم یجادرون فی اللہ اور پھر وہ ڈال دیتا ہے اور بجلیوں کو بجلیہ گرتی ہے جس پر اللہ چاہتا ہے وہم یجادرون فی اللہ حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہوا شدید المحال اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے 
लहू दावत उल हक उसका पुकारना हक है दो मानी इसके हैं यानी उसको पुकारा गया तो गोया के एक वाकई हस्ती को पुकारा गया जो सुनने वाली है और इस पर काबिल भी है कि तुम्हारी दुआ को सुने और कबूल करे बाकी किसी और को पुकारा जा रहा है न कोई सुन रहा है तुम्हारी सारी दुआएं जो है वो दुआ उल काफरी ना जिला फी जलाल वो तो इधर उधर बिखर रही है कोई सुनने वाला है ही नहीं तुम्हारे मन घड़त किस्म के वो मामूद हैं या फर्श कीजिए कि अगर फरिश्तों को पुकार रहे हो या औलिया अल्लाह को पुकार रहे हो नबियों को पुकार वो भी नहीं सुन रहे तो तुम्हारी वो सारी पुकारे जा रही है बेकार और जाए लहू दावत हक हा उसको पुकारना जो है वो हक है उसको पुकारा जाए तो यकीन अल्लाह सुनता है और एक ये भी है कि जो वो पुकार रहा है जिस बात की वो दावत दे रहा है वो हक है लहू दावत हक वो दावत दे रहा है कि मेरी बंदगी करो मेरे अहकाम पर चलो वह नजीन यदून अमिंदू नहीं लाइसिबू न लहू और जिनको ये पुकार रहे हैं उसके सिवा वो उनको ना कुछ सुनते हैं ना उनकी दवा को कबूल करते हैं बेशन इला कबास लेकिन सिवाय इसके कि उनकी मिसाल उस शख्स की सी है कबासत कफा हो कि कोई शख्स अपना हाथ पानी की तरफ बढ़ा रहा है कि वो पानी जो है उसके मुंह तक पहुंच जाए वह माह बाल रही और वह पानी उसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं है जैसे ये कार्य अवश्य है पानी आप लेंगे चुल्ली में मुंह में डालेंगे सिर्फ हाथ के बढ़ाने से तो पानी नहीं आ जाएगा जैसे ये कार्यावस है ऐसे ही अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना कार्यावस है ममा दो आउल काफरी ना इला फी जलाल वो अल्फाज भी आ गए और ये जो पुकारना है इन काफिरों का जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं ये सदा बेसहरा है ला हासिल है जलाल है गुम हो जाने वाली दुआएं हैं वल्ला यशुद मनफी समावात वल्ला तो अल्लाह ही के सामने सरबसजूद होती है हर शय और हर कोई जो आसमानों में है और जमीन में है तो व कर आमादगी के साथ भी और मजबूरन भी व जिलाल हूं और तमाम अशिया के साय भी उसी के सामने सजदा करते हैं बिल गुदुब वन आसाल सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी सुबह के वक्त मशरक की तरफ से सूरज निकला है तो गोया के साया पड़ा हुआ है जमीन पर वो सजदा कर रहा है शाम को मगरब में सूरज है तो साया जो है फिर सजदा कर रहा है अल्लाह की तरह मशरक की तरफ यह आए तो सजदा है सजदा कर लीजिए कुल बर रब समावात इनसे पूछिए कौन है आसमानों और जमीन का मालिक कहिए अल्लाह ही है बोला फत तखत तुम इंदू नहीं औलिया ला यम लिकुल से नफर वाला दर्रा तो कहिए कि क्या तुमने उसको छोड़कर ऐसे वली बना लिए हैं हिमायती बना लिए हैं मामूद बना लिए हैं जो खुद अपने लिए भी किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते बोल हरी अस्तबिल आमा वल बसीर कहिए इनसे कि क्या बराबर है अंधा और सबक्खा देखने वाला अम हल तस्तवी जुलमात व नूर या क्या बराबर हो सकते हैं अंधेरे और रोशनी हम जालुल्ला शुरका क्या इन्होंने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक ठहरा दिए हैं खलकू का खलके ही जिन्होंने अल्लाह की तरह की तखलीक की है फतशाब हल खल पौले ही तो ये जो खल्क है उन पर मुतशाम हो गई है कि कौन सी तखलीक अल्लाह की माने कौन सी तखलीक किसी और की माने जबकि वो मानते थे कि तखलीक कुल की कुल अल्लाह की है हम जालुल्ला शुरका खलकू का खलके ही फतशाब हल खल को अले ही और अल्लाह खाल को कुल शहे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही है खालिक हर शह का बहु अलवाहिदुल्कहा और वह है अकेला तधा और छाया हुआ जबरदस्त अंदर अमीर समाय मान फसाल और उसने पासमान से पानी बरसाता है बारिश बरसाता है तो फिर तमाम वादियां बहने लगती हैं क्योंकि अक्सर व बेशर इलाका जिसमें कुरान नाजिल हुआ मैंने आपको बताया वो हिजाज का था हिजाज में पहाड़ी सिलसिले होते हैं जब बारिश हुई तो अब जब पहाड़ों की रेंज के दरमियान वादियां हैं फिर वादियों में पानी जो सैलाब आता है सालत और यतुल तमाम वादियां जो है वो बह निकली सैलाब के साथ बेकदर हा अपनी अपनी वसत के मुताबिक किसी वादी का कैचमेंट एरिया ज्यादा है तो ज्यादा जोरदार सैलाब आ जाएगा किसी का थोड़ा है कैचमेंट एरिया थोड़ा सैलाब आएगा फाहतमल सैर जमदर राबिया और जब यह सैलाब आता है तो वह अपने ऊपर एक झाग सा उठा लेता है वो झाग ऊपर उठ रहा है झाग जो है नजर आ रहा है बहुत कुछ हालांकि है वो झाग उसकी कोई हकीकत नहीं ममिमा यू के दून आ रहे फिर इन और बताए दबदू मिसलू और ये जब आग पर तपाते हैं धातु वगैरह को कि वो जेवर बनाने के लिए या कोई और साजो सामान बनाने के लिए तो जब आग के ऊपर उनको तपाया जाता है तो वहां भी उस आग उसके ऊपर भी झाग पैदा हो जाता है इसी तरीके का गजाले का यदि बुलवाहुल हक अवल बात है इसी तरह अल्लाह ताला हक व बातिल को टकराता है इसके दो तर्जुमे किए गए हैं इस तरह अल्लाह ताला हक व बातिल को टकराता है या इसी तरह अल्लाह ताला हक और बातिल की मिसाल बयान करता है फमत जबरदो फैजो जो फान 
تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ اماں ماں یم فاؤ ناصف یم کو سفیل اور جو شے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آ رہا اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے نیچے پانی ہے مفید شے تو پانی ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے وہ ٹک جاتی ہے اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کٹھالی کے اندر وہ جھاگ تو ظاہر ہو جائے گا وہ میل کچیل ہے جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے وہ اما ما یلفا اللہ صفیم کو سفر غلط کزار کا یزب اللہ المثال اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے یہ مقامی سے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صد فیصد غلط ہو چاہے ڈارون کا نظریہ ہو اور چاہے فرائڈ کے نظریات ہوں چاہے مارکس کے نظریات ہوں اس میں گرمٹ ہے غلط اور صحیح تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹریزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ دعویٰ بن جاتی ہے تھیسس اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اینٹی تھیسس پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے وہ اب سنتھیسس ہے ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی لیکن یہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہے اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے لہذا پھر اب یہ سنتھیسس بن جائے گا اس کے ہی کوک سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا پھر یہ سنتھیسس اینٹی تھیسس تک رائیں گے پھر سنتھیسس ہوگا اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے اس تصادم میں جو شے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے یہ پوری تھیوری ہے لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی ڈارمن کے نظریے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائڈ کے نظریے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں لیکن یہاں بھی دیکھیے جیسے کہ سورہ انبیاء کے آج نمبر اٹھارہ میں آیا ہے بل نقض و بالحق باطل فید مغو ہوں ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے فائدہ ہوا ظاہر اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے تو باطل کی حیثیت یہ ہے تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجن پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ طے کر رہی ہے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو کہ از خاص آرزو یا دے نور مصطفیٰ اورا بہاس یا حنوز اندر تلاش مصطفیٰ یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے چودہ سو برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا کزال کا یزد اللہ لخت اول بات فام زبد و فیض و جفان اما ما یلف الناس فیم کو سفید اور کزال کا یزد اللہ الامثال للذین استجاب لربہم الحسنا جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبے کہتے ہیں قبول کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کو جلی بھلائی ہے وہ نذیر علم جستجیب اور جو لوگ اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے لو ان لہ معافی لفظ جمی اور مش لہ معاون افتدو بھی اگر ان کے پاس کل زمین میں جتنا ساز و سامان ہے دولت ہے وہ بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ سارا بھی وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے الائے کا لہم سول حساب ان کے لیے یقیناً برا حساب ہے یعنی حساب سے جو نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے وہ ماں باہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بے سل محاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے افب یالم انما انزلہ ادا کا مرب کل حق کو کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے جسے یقین ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے کمن ہو آما کیا اس جیسا ہو جائے گا جو اندھا ہے جسے نظر نہیں آ رہا ان نما یہ تذکر اول الباب یقیناً سبق حاصل کرتے ہیں نصیحت اخذ کرتے ہیں وہی جو عقل والے ہیں ہوش مند ہیں اللہ دین یوفون اب عہد اللہ اب یہ وہ الفاظ آ رہے ہیں جو سورہ بکرا میں ہم نے پڑھے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اب وہ عہد جو ہے ایک عہد الست ہے جو ہم کر کے اس دنیا میں آئے عالم ارواح میں پھر وہ عہد جو بھی ہر مسلمان امت نے کیا ہے میساق میساق شریعت جو ہے اللہ کے ساتھ کیا ہے ہر بندہ مومن جو عہد کرتا ہے ان اللہ اشترا من المومن انفسم و اموالا ہوں بین اللہ الجنہ یہ سارے عہد ہیں درجہ بدرجہ اللہ جی نے یوفون اب عہد اللہ ہے جو لوگ کہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں ولا ین قضون المیساق اور وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو اور قول و قرار اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں 
و نذیر یسرون ما امر الله به ان یوسلا اور واقعی وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں وہ چیز جس کی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے یعنی صلاۃ رحمی و یخشون ربہم اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے و یخافون سوء الحساب اور وہ ڈرتے رہتے ہیں حساب کی برائی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کے حساب کتاب کے نتیجے میں ہمارے لیے شامت آ جائے و نذیر صبر ابتغا وجہ ربہم اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے وا قام السلاۃ اور نماز قائم کی وان فقو بھی مار رکھنا ہوں صرف والانیتن اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا پوشیدہ طور پر بھی چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی بید رعون اب الحسن اب اور وہ کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے بھلائی سے دور کرتے ہیں برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی شرم آئے اور اس کے اندر سے بھی کوئی اگر سوئی ہوئی نیکی ہو تو وہ جاگ جائے الا ایک اللہ اقبت ہے وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے یعنی بہت اچھا ہے اللہ مربن جالنا من ہوں اللہ مربن جالنا من ہوں جنات و عدم وہ باغات ہیں رہنے والے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں ید خلو رہا جس میں وہ داخل ہوں گے ومن صلاح من آبا ہم واز واج ہم اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آبا میں سے ان کی بیویوں میں سے و ضروریات ہم اور ان کی اولاد میں سے بل ملائے کا تو یت خلون علیہ من کل نباب اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے سلام ان علیکم اور سلام کرتے رہیں گے انہیں بے ما صبر تم سلامتی ہو آپ پر جو تم آپ لوگوں نے صبر کیا فن با اقبت دار تو کیا ہی اچھا ہے یہ آقمت کا گھر یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں جن کو جنت کو اللہ تعالیٰ دے گا تو ان کے آبا و اجداد میں سے بھی ان کے آبا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے ان کی اولاد میں سے بھی جو سالے ہوں گے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دے گا اس کا کیا مطلب ظاہر بات ہے کہ ان کے آبا میں سے اولاد میں سے کافر ہوں گے تو وہ تو نہیں آ سکتے لیکن سالے ہوں گے وہ جو کم سے کم بیس لائن ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین اس بیس لائن کے اوپر اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا رتبہ تو ہے اونچا بڑے اعلیٰ درجے کے جنت میں جا رہا ہے اس کا والد جو ہے وہ اس درجے اونچی جنت کا مستحق تو نہیں ہے بیس لائن اس نے بھی پاس کر رکھی ہے وہ صالحین میں سے ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کر اس کے ساتھ شامل کر دیں گے تاکہ یہ گویا کہ ان کا اعزاز ہوگا اولاد ہے اولاد اس درجے کی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بھارت ہے وہ صالح تو اس کا بھی درجہ اونچا کر دیا جائے گا بیوی ہے نیک ہے سالے ہے اگرچہ اس درجے کی نہیں تھی اس کو بھی درجہ جو ہے اونچا کر کے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی اہل جنت میں سے جن کے درجات بلند ہوں گے کہ ان کے ان قریبی رشتہ داروں میں سے جو سالے ہوں وہ جنتی چاہے وہ کم درجے کے جنتی ہوں ان کے درجوں کو بڑھا کر ان اونچے درجے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ رعایت ہے جنات و عدن یت خلون ہا و من صلاح بن آب آئے ہم و ازواج ہم و ضروری آت ہم و بلائے کا تو یت خلون آل ہم ان کل باپ سلام علیکم میں ماں صبر تم بنے محبت دار و لذین یل قضون آد اللہ میں بعد نہیں ساتھی اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد و یختاؤن ما امر اللہ بھی ہیں یوسلا اور کاشتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قطع رحمی کرتے ہیں صلاح رحمی نہیں کرتے وہ یفصدون فی الارض اور زمین میں فساد مچاتے ہیں الا ایک لہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لانت ہوگی وہ لہم سو ادار اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم ہے اللہ یمس تو رزق کا لمن یہ شاہ و یقدر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا اندازے کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے فرے ہوں بلا جاتے دنیا اور یہ مگن ہو جاتے ہیں پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں فریفتہ ہو جاتے ہیں ممل حیات دنیا فی الآخرت اللہ متا حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے ساز و سامان کے وہ یقول اللہ کہ آیا تو میرے ربی اب دیکھیے بار 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 ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے جو مرغے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے اور کہتے ہیں یہ کافی لوگوں کے کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کل ان اللہ یدل و میں یشاہ و یادی الحمد اناب کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا تعلیم ہو جو خود رجوع کرے جو تعلیم ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا اللہ دین آمن و تکمین و قلوب ہوں بذکر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو دل کے لیے اور روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے یہ مکان ہے دل جس کی مکین ہے روح اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ 
یس حلون کالی روح کل روح میں نمر ربی تو جیسے ہمارے یہ جسم ہیں ان کا سورس ہے یہ زمین یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے یہیں سے تقویت کا سامان آ ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالی لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے روح امر اللہ میں سے ہے اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے اللہ دین آمن و تکمین و قلوب ہوں بے ذکر اللہ اللہ بے ذکر اللہ تکمین القلوب آگاہ ہو جاؤ دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے اللہ دین آمن و باقی دنیا بھی نعمتوں وغیرہ سے دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں مقبلی گدیلوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی پریشان رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں ہر طرح کا ساز و سامان ہے عیش کا سامان ہے ساری ضرورتیں ہیں آسائشیں ہیں سب کچھ ہے پھر بھی چین نہیں ہے دل کو اطمینان نہیں اللہ دین آمن و عامل صالحات طوبا لہم و حسن و معاب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے خوبی ہے مبارک باد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے کزال کا ارسل نہ کفی امت القلت میں قبل امام ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بے تتنوا علیہ ندی او ہے نہ علیہ تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وہی کی ہے آپ کی طرف وہ یا فرون اب الرحمان اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں کل ہوا ربی اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان کو ان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا اس کو وہ اگرچہ موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا لیکن عام طور پر مشرقین مکہ جو ہے وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے وہ یا فرون اب الرحمان کل ہوا ربی کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکل تو اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے وہ الہ مطاب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے میرا لوٹنا ہے ولا ان قرآن اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے یہ مضمون سورہ نام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا ہے یعنی ہم نے تو موجودہ دیا قرآن قرآن موجودہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری پوری ہدایت مل جائے گی اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا اس کے اندر کی ڈورمنٹ جو اس کی کانشیسنس ہے جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے لیکن یہ کہ جو لوگ حصی موجودہ چاہتے ہیں تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا سیرت بحل جوال جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے ہیں اور کتیات بحل ارد یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور کل میں بحل موقع یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا بل اللہ الامر جمیا یعنی اس کے بعد محضوف کیا ہے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اگر یہ سارے معجزے بھی ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے بل اللہ الامر جمیا لیکن یہ کہ تھا کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے افلم یہی اصل نزین آمن ہوں اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کیا ان کے دل جمی نہیں ہوتی اس پر اللہ یا شاہ اللہ اللہ حد اللہ سے جمیا اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا اگر تو اسی طریقے سے ہم نے جبر کرنا ہوتا لوگوں پر تو پوری دنیا کو ہم آنے واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں ولا یزار الزین کفر و تصیب ہوں بے ماسنا اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ماسنا ان کے کرتوتوں پر کار کوئی صدمہ کوئی دھڑکا لگا رہے گا اور تحل و قریب ہم اندارے ہیں یا یہ کہ ان کے قریب ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی آداب الہی اترے گا حتیٰ یا آباد اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں ان کے لیے تخفیف ان کے لیے انظار اہم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے ان اللہ لا یخلف المیاد یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ولا کلستو ضیا بے رسول من قبل کا اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فام لے تو لزی نہ کفر اس ماں خست ہو تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فقہ فقانہ اقاب تو کیسا رہا میرا پکڑنا کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا اور قوم لوت کا اور قوم شعیب کا اور اور آل فرعون کا افمن ہوا قائم اللہ کل نفسی بیما کا سبت کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے پاس ہر شخص کے کا اعمال نامہ محفوظ ہے وہ ہستی ہے اللہ اس سے لڑنا چاہیے وہ جان اللہ شرکا 
اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تو حرام تمہارے ساتھ ہے اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا امال نامہ اس کے پاس ہے ہر چیز جو ہے اس کے اندر درج ہے اللہ کل نفس سے بیمار کا سبق بجال اللہ شرکا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے ہیں کل سموہ ہوں کئی ادرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ اتنب نہ بیمالا یا لمفل اور دیم بزاہی من قول کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں زمین میں یعنی تم نے جو شفا بنا لیے ہیں کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے اللہ کے پاس تو ہر ایک کا مال نامہ ہے اللہ تعالی ہر ایک کا ہر ایک کے ہر فیل کا چشمدید گواہ ہے ہر آن ہر جگہ موجود ہے تو اب کوئی تمہارے جو یہ شفا ہے وہ کیا بتائیں گے اللہ کو بے مالا یا عالم فل ام بے ظاہر من قول یا یہ تم صرف سفی سی بات کرتے ہو یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے تمہارے دل میں اتری ہوئی اور تمہارے عقل کے اندر پورے طور سے راسک ہوئی بھی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی سی باتیں کر رہے ہو بل زین علی نذیر کفر و بکر ہوں بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے بکر ہیں ان کی سازشیں ہیں ان کی چالے ہیں وہ مزین کر دی گئی وہ سدو علی سبیل اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے اب سرات مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں ان کے دلوں پر بہت لگا دی گئی ہے وما یوگ اللہ فما لہ بن ہاتھ اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے اے محمد آپ بھی چاہیں کوئی انہیں ہدایت دے دیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ نے ان کے دلوں پر بہت لگا دی ہے لہم عذاب الفی الحیات دنیا ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی ولا عذاب الآخرت اشک اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے وما لہم من اللہ میں واق اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا مثل الجنت اللطی وعید المتقون مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے تجریب ان تحت انہار اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اکل حاد آئے من وزلدہ اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا تل کا اقبل نظیر تقو یہ ہے ٹھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی وہ اقبل کافری انار اور کافروں کا ٹھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے وہ لذین آتے نہ ہوں ان کتاب یا فرحون بما اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نادل کی گئی یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر انہیں خبریں مل رہی تھی تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرش تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے وبین الحضاب بیون کے بعض بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں ان نما امر تو ناب اللہ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں ولا اشر کا بھی اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں الہ ادو اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ الہ معاب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے اسی کی طرف میرا ٹھکانا ہے وہ قزال کا انزل نہ حکم عربیت اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر حکم فیصلہ یہ قول فیصل بن کر آیا ہے ان نہ قول الفصل وبا ہوا بل یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں صورت الطارق میں یہ اب حکمن عربین عربی زبان کے اندر اللہ کی جانب سے قول فیصل بن کر نادل ہوا ہے وہ تباہ چاہوا ہوں بادما جا کر نے علم اور اے نبی بن فرض آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے مالک امن اللہ بن ولی مرا واق تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی ولق رسلنا رسلم من قبلک اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے وہ جاننا لہم ازواج و اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنائی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت باپ کے ہوئی ہے باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی وہ شادیاں بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم کی تین بیویوں سے تو ہم واقف ہیں ان کی اولادیں ہوئی ہیں ولاقت ارسلنا رسول بن قبل کا جاننا لہم ازواج وزور لیا ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولادیں بھی و ماں کان رسول نیات یا بے آیت اللہ بے اللہ اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا کوئی موجہ دکھاتا مگر اللہ کے علم سے اللہ کے حکم سے کل اجل ان کتاب ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ہر شے معین ہے ہر ایک کی مہلت جو ہے وہ درج ہے یم الباہ مایشا اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محب کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے ویوسمت اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس کو جمع دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے محب کر دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے 
کتاب اور اس کے پاس ہے ام الکتاب اصل کتاب وہ لفی ام الکتاب لدینا لالی الحکیم یہ قرآن بھی اس ام الکتاب کے اندر ہے لالی الحکیم اسے آپ لوہ محفوظ کہیں ام الکتاب کہیں کتاب المقبول کہیں اصل قرآن وہاں ہے یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عنایت کر دی ہے ورنہ اصل قرآن ام الکتاب لوہ محفوظ وہ ان دہو ام الکتاب اور وہ ام الکتاب جو ہے اصل کتاب کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب وہ وہاں اللہ کے پاس ہے وہ امان ارین کا بادر نظیر آئے دہو اور نتا ہے کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی اور نہ کا کا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں فن نما لے کر بلاغ اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے کر دیا آپ فارغ ہیں اب حساب لینا ہمارے ذمہ ہے عذاب دینا ہمارا کام ہے یہ ہدایت دینا یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا بہن نما علیہ کل بلاغ والدل حساب ہمارے ذمہ حساب ہے اب علم یرا انا نا کی لڑ دن کو سہا بن اطراف کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لا رہے ہیں چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے کناروں سے واللہ یا کو لا مقبہ یہ حکم ہی اور اللہ تعالی ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ پیچھے ڈالے اس کے حکم کو یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں یہی الفاظ نہ کہ نر دن کو سہا میں اطراف ہے اس کو یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی جو چل رہی تھی رد و قدا ہو رہی ہے بحث و رضا ہو اہل کفر ہے اہل ایمان ہے ایک طرف محمد رسول اللہ ان کے ساتھی ہیں ایک طرف سرداران قریش ہیں لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے ام القرآ و من حولہ آس پاس جو قبائل ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو نفوذ کر رہی ہے اب علی غفار ہیں اب وہ غفاری ان میں سے آئے ایمان لے آئے اب گویا کہ وہ بڑی غفار کے اندر وہ دعوت پھیل رہی ہے تو نتیجہ یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قریش تم اپنی خیر مناؤ اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے اور جب یہ دعوت تمہارے ارد گرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا اور تم خود ایک محصور سے ہو کر رہ جاؤ گے یہ جو اپنے ایک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے تو فرمایا اولم یرا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں انا ناطل اردن ان کسوہ بن اطرافیہ کہ ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے کناروں سے یعنی گھراؤ ہو رہا ہے یہ گھراؤ پھر بہت شدید ہو گیا ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنا دیا اکنامک بلاکیٹ کیا ان کا دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو بھی وہ جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلاح شروع کر دی معاہدے کرنے شروع کر دیے تو پہلے یا وہ قبیلے جو ہیں قریش کے جو حریف تھے اب وہ حضور کے حریف بن گئے اور یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف اس سے بھی زون آف انفلوئنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا تو اکنامک بلاکٹ جو آپ نے کیا اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلوئنس جو ان کا کم ہو رہا تھا اس سے ان کا پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہا ہے یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس کرنے کے بعد اور یہ منہج انقلاب نبی یونانی کتاب میں میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور فلسفہ انقلاب جو ہے بلکہ کہنا چاہیے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے اولم یا رونا ناتی لردن کو سہا بن اطراف ہے اللہ یا اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا بالآخر آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا لا مواقع والے حکم ہی کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے وہ ہوا سری الحساب اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے جلدی تیزی تیزی ہے حساب لینے میں وہ قد مکر نظیر امن قبل ہند اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی بڑی اسکیمیں بنائی تھی بڑی سازشیں کی تھی بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی تھی امبیا اور رسول کی دعوت کو روکنے کے لیے فری اللہ مکر و جمیا یہ سارا کا سارا مکر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تک اس نے رب نہ ہو اور گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے وہی تھے یا علم و ماں تقسیم و کل نفس وہ جانتا ہے ہر زی نفس جو کچھ کماتا ہے ہر انسان جو کمائی کرتا ہے ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے بس سیا رب الکفار و لمن اکبردار اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھلا گھر آقبت کا گھر کس کے لیے یعنی اس کی خیر اس کی بھلائی اس کا عیش اس کا آرام کس کے لیے ہے 
اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لست مرسلا تم ہر چیز مسول نہیں ہو ال کفا بلّہ شہید ان بینی و بین قوم کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے وہ من اند علم الکتاب اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں یار فون ہو کما یار فون ابنا ہو اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے وہ جانتا ہے لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ صاف ہے باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا جن کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی جانتے ہیں بارک اللہ علی و لکم فلقرآن عظیم و نفالی و یا کم بلایات و ذکر حکیم